Συνεχίζουμε αγαπητοί μου την θαυμασία οδή του προφήτου Ισαΐου είναι το τελευταίο χωρίο της όλης οδής βάδιζε λαός μου ήσελθε εις το ταμιείον σου υπόκ απόκλεισον την θύρα σου αποκρίδηθη μικρόν όσον όσον έωσαν παρέλθει η οργή Κυρίου δηλαδή πήγαινε λαέ μου κρύψου μπες και κρύψου μέσα σε έναν ιδιαίτερο κρυφόν σου χώρον κλείσε την πόρτα σου κρύψου για λίγο μικρόν όπως μπορείς όσον όσον έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου ο στίχος αυτός αγαπητή μου κατά την εκκλησιαστική επιλογή συμπεριλαμβάνεται σαν σαν επίλογος της όλης οδής αφού σας είπα είναι ο τελευταίος στίχος της οδής και είναι η απάντηση του Θεού στην προσευχή του προφήτου κατάλλους όμως ερμηνευτάς θεωρείται αυτός ο στίχος μαζί με τον επόμενο στίχο ε, σαν πρόλογος των ακολουθούντων στίχων και δεν είναι επίλογος της ε, οδής εμείς θα λάβαμε υπόψη των στίχων αυτών ως επίλογων της οδής επειδή είναι καταχωρημένη η οδή στο ορολόγιο και έχει αυτόν τον στίχων ως τελευταίο θα λέγαμε ξαναλέγω ως επίλογο ε, είναι πολύ σπουδαίο χωρίον όπως θα δούμε εδώ ομιλεί ο Θεός στον προφήτη και γενικότερα στο λαό του ή αν θέλετε ειδοποιεί το λαό του διά του προφήτου και μάλιστα ομιλεί εδώ ο ενυπόστατος λόγος πρώτης ενανθρωπίσεώς του δηλαδή ο Ιησούς Χριστός το είπα το λέγω και πάντα θα το λέγω γιατί εμένα προσωπικά με συγκλονίζει το γιατί δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο ότι εκείνος που ομιλεί στην Παλαιάν Διαθήκη ο Άγιος του Ισραήλ είναι ο Θεός Λόγος το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που μετέπειτα ενυνθρώπησε δηλαδή αυτός ο Κύριος ο Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ έρχεται πάρα πολύ κοντά στο λαό του ώστε να φάει και να πιει μαζί του και έχουμε πολλές μαρτυρίες στην Αγία Γραφή ακριβώς για αυτήν την γητνίαση και λέτε, για αυτό το πλησίασμα το τόσο καταπληκτικό πλησίασμα και μόνο γιατί έχει πήρε την ανθρωπίνη φύση τροπικός είναι το πλησίασμα ε, πάρα πολύ μεγάλο ανίποτο ανίποτο πλησίασμα και βέβαια ήρθε εις το λαό του αλλά δεν ήρθε μόνο για το λαό του ήρθε για όλους τους ανθρώπους προφανώς εδώ όμως ο ενυπόστατος λόγος που ομιλεί στην παλαιά διαθήκη πάντοτε και λέγει βάδιζε λαός μου ε, είσαι στο ταμείο σου και τα λοιπά πρόκειται για μια ιστορική ιστορική υπογραμμίζω ιστορική προειδοποίηση του Θεού προς το λαό του όταν ο Θεός πρόκειται να απολέσει τους ασεβείς διότι δεν είναι δίκαιο να απολεσθούν οι ευσεβείς με τους ασεβείς 
και όταν ο Θεός θέλει να επέμβει και να τιμωρήσει ο Θεός είναι μην το ξεχνούμε και η αγάπη είναι όμως και δικαιοσύνη και η αγάπη του είναι άκτιστος ενέργεια και η δικαιοσύνη του είναι άκτιστος ενέργεια για το Θεό είναι άπειρες αυτές οι άκτιστες ενέργειες για μας όμως για μας όπως τις αντιλαμβανόμεθα είναι πεπερασμένες δεν είναι πεπερασμένες για μας είναι πεπερασμένες επειδή ζούμε μέσα στα στενά όρια του χώρου και του χρόνου έτσι λοιπόν ο Θεός θα ενεργήσει άλλοτε σε μια περίοδο χρονική εννοείται με αγάπη άλλοτε σε μια άλλη περίοδο θα ενεργήσει με δικαιοσύνη ξαναλέγω ότι και οι δύο αυτές ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες και άπειρες έχουμε τέτοιες βε, βε ιστορικές προειδοποιήσεις που μας ενδιαφέρουν αμεσότατα όπως θα δείτε ε, στις υπάρχουσες αυτές που ήδη σημειώθησαν ε, έχουν σημειωθεί τέσσερις μέχρι τώρα μεγάλες, βασικές, θεμελιώδεις, κοσμοϊστορικές μένει ακόμη μία η Εσχάτη και αυτή η προειδοποίηση αφορά στις ημέρες της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας στις μέρες της προ της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας δηλαδή στις ημέρες του Αντιχρίστου είναι πολύ σπουδαίο έχουμε δε την απόδειξη στην τσέπη μας βέβαια η πίστη δεν καταργεί την απόδειξη ούτε η απόδειξη την πίστη, την πίστη μην το ξεχνούμε αυτό αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε και το ένα και το άλλο και την πίστη και την απόδειξη όπου αυτή η απόδειξη μπορεί να υπάρχει και λέμε πολύ απλά εκείνο, εκείνο που είχε πει ο Πασκάλ επιστήμονη του ότι λέγει από τις δέκα προφητείες οι εννέα πραγματοποιήθηκαν Προφανώς λοιπόν και η δεκάτη θα πραγματοποιηθεί. Είδατε είναι ευχαριστωμένο πραγματικά. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε και εμείς εδώ. Έχουμε πέντε τέτοιες ιστορικές προειδοποιήσεις. Οι τέσσερις πραγματοποιήθηκαν. Τι μένει η μία. Αλλά θα συμβεί όμως γιατί έγιναν οι τέσσερις προηγούμενες ιστορικές προειδοποιήσεις η ειδοποίηση δια του Ισαΐου λέγει βάδιζε λαός μου εισέλθε εις το ταμείον σου απόκλεισον την θύραν σου αποκρύβηθη όσον όσον δεν σας θυμίζει λιγάκι η όλη προτροπή αυτή σε έναν επικείμενο πόλεμο ότι θα τρέξουμε εις τα καταφύγια σας θυμίζει λίγο η όλη εικόνα το πράγμα και μάλιστα προ ικανών ημερών που άκουσα ότι θα γίνει το μία έγινε με τη μίση μας τη μακριά μία δοκιμή λέγει των σιρήνων μπα λέω δεν έγινε έγινε δεν έγινε μάλιστα λοιπόν ε, τότε τότε πότε τότε 40-41 έως το 44 που φύγανε οι Γερμανοί και είχαμε συναγερμούς άλλοτε από τους Γερμανούς εις βάρος μας άλλοτε από τους Άγγλους εις βάρος μας εις βάρος των Γερμανών είτε και λοιπά τρέχουμε στα καταφύγια όταν ακούγαμε τη Σιρήνα τι ήταν τα καταφύγια ε, ξέρετε τι ήταν τα καταφύγια τα αντιαεροπορικά κάτι τέτοιο περίπου να θυμίζει μάλιστα εκείνο το μικρό διότι χτυπούσε η σιρήνα που καλούσε να τρέξουμε να κρυφτούμε και μετά η σιρήνα για να βγούμε με τον παραπεταμένο της εκείνων ήχων έτσι εδώ πρόκειται επαναλαμβάνομαι και το υπογραμμίζω για 
ιστορικές περιπτώσεις ιστορικές δι σπουδαίο αυτό κατ' επέκταση βέβαια μπορούμε να κάνουμε και μία αναγωγή αναγωγή εις αυτές τις ιστορικές περιπτώσεις θα το δείτε στη συνέχεια αυτό η πρώτη ιστορική προειδοποίηση έγινε στην εποχή του Νόε έπρεπε η γενεά του να πληρώσει ήταν μια γενεά διεφθαρμένη το ταμείο το ταμείο που θα εσώζεται μόνο ο Νόε και η οικογένειά του ή το οικιβωτός γιατί όλα τα άλλα θα κατεκλείζονται από τα νερά πράγματι είχε ξεσπάσει η οργή του Κυρίου στη γενεά εκείνη αλλά ήθελε όμως ο Θεός να σώσει τον Νόε <coughs> και δεν είναι το ξαφνικό ο Θεός ειδοποίησε όπως άλλοτε μπορεί να κρατούσε ειδοποίηση 120 χρόνια εμπροκειμένο άλλοτε μπορούσε η ειδοποίηση να κρατήσει μερικές ώρες θα το δούμε και αυτό παρακάτω και ευρέθη η λύση της Κιβωτού διαβάζουμε στο γερό κείμενο της γενέσεως στο έκτο κεφάλαιο και γένετο η νίκα όταν η νίκα ήρξαν το οι άνθρωποι πολύ γίνεσθε επί της γης. και είπε κύριο ο Θεός παραλείπω μερικά για να μην σας κουράσω ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα δηλαδή το Άγιον μου πνεύμα δεν μπορεί πλέον να κατοικεί ανάμεσα εις αυτούς τους ανθρώπους δια το είναι αυτούς σάρκας γιατί έχουν σαρκοποιηθεί όχι γιατί είναι η παρουσία της σαρκός αλλά ο τρόπος ζωής ήταν σαρκικός τι θα φάμε τι θα πιούμε τίποτα χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα αυτό θα πει γίνομαι άνθρωπος σαρκικός έσονται δε ε ημέρε αυτών εκατον είκοσι έτη δηλαδή θα τους αφήσω ακόμη να ζήσουν εκατον είκοσι χρόνια λογαριάστε ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός ο Νόε ήτο εξακοσίων ετών μη σας κάνει εντύπωση αυτό ποσός ποσός άλλοτε το έχουμε εξηγήσει αυτό το πράγμα και είπε ο Θεός απαλείψω τον άνθρωπο δηλαδή θα εξαφανίσω τον άνθρωπο ον επίησα από προσώπου γης Νόε δε έβρε χάρη εναντίον Κυρίου του Θεού ο Νόε όμως βρήκε λέει χάρη μπροστά στο Θεό και ποιο ήταν το σημείο της σωτηρίας η κυβωτός και η προειδοποίηση δια την κατασκευή της κυβωτού πίσω ουν σε αυτό κάνει για, το, για λογαριασμό σου κυβωτών λέει ο Θεός εις τον Νόε εκ ξύλων τετραγώνων και έκλεισε Κύριος ο Θεός την κυβωτών έξωθεν αυτού είδατε μια χαριτωμένη χαριτωμένη σκηνή αυτή διότι είπε να λείψει την κυβωτό και με πίσα και λοιπά και λοιπά και το χερούλι το χερούλι της κυβωτού το έκλεισε λέει ο Θεός απ' έξω για να το σφραγίσει να μην παραβιαστεί η πόρτα της κυβωτού και μπουν νερά ξέρετε τι θα πει αυτό ότι κάνετε εσείς όταν το παιδάκι σας το μωρό σας κοιμήθηκε το φυλάτε και τώρα ακροποδητή φεύγεται από το δωμάτιό του κλείνει και την πόρτα για να κοιμηθεί δηλαδή είναι μια εικόνα φροντίδος και ασφαλείας είναι χαριτωμένη εικόνα πραγματικά ε, σημειώσατε δε ότι εδώ κρύβονται πολλά πράγματα τα οποία φυσικά δεν μπορούν δεν κάνουμε τώρα ανάλυση της γενέσεως να σας πω μόνο ότι ε, εδώ είναι θέμα πίστεως ο Νόε επίστεψε όπως και εμείς που λέμε αυτά πρέπει να πιστέψουμε για εκείνο το τελευταίο 
την, ιστελευ... την τελευταία ιστορική προειδοποίηση πρέπει να την πιστέψουμε γιατί δεν κάνουμε τίποτε γιατί θα πάθουμε ότι έπαθε η γενναία του Νοέ σημειώσατε ότι η γενναία του Νοέ ηρωνεύεται τον Νοέ και του έλεγε ε, βέβαια γέρασες ξεκούκιανες αλλά εκείνος έλεγε και ήταν ένα, ένα κήρυγμα που δεν είχε λόγια αλλά ήταν όμως κραυγαλαίων κήρυγμα τι φτιάχνεις μια κυβωτό γιατί γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τους ανθρώπους με κατακλυσμό κραυγαλαίων κήρυγμα και εκείνη δεν το επίστευε όπως θα δούμε και στο δεύτερο όταν σώζονται εκείνοι που σώζονται εκείνοι που ειδοποιούνται είπαν α ο άνθρωπος μας το είπε θα το δείτε ε, φαίνεται κάνει αστεία γελιάζει γελιάζει κάνει αστεία θα το δείτε ώστε σημείων αιώνιων σωτηρίας για κάθε ηθικών και πνευματικών κατακλυσμών ιδεών και εκκλήσεως ηθών είναι η κυβωτός που λέγεται εκκλησία είναι τύπος της εκκλησίας αγαπητοί μου η κυβωτός που σώθηκε ο Νόε τύπος της εκκλησίας εάν είσαι μέσα στην εκκλησία θα σωθείς εάν δεν είσαι μέσα στην εκκλησία δεν θα σωθείς εννοείται εμείς στην εκκλησία όχι στο ναό όχι στα τουβάρια μέσα στη ζωή της εκκλησίας θα σωθείς θα επαναλάβω από το κατακλυσμό των ηθικών από τον κατακλυσμό των ιδεών και της εκκλήσεως των ηθών έξω γίνεται κατακλυσμός πραγματικά λέει κανείς που να σταθεί σε ένα κόσμο διεφθαρμένο βαθιά παρικμασμένο γίνε χριστιανός ζήσε τα μυστήρια της εκκλησίας και θα σωθείς θα μπεις μες στην κυβωτό της εκκλησίας και θα σωθείς αλλιώτικα θα άκεσε και θα φέρασε από τις ιδέες και τα ήθη της εποχής η δευτέρα ιστορική προειδοποίηση έγινε στον Λότ που ζούσε στα Σόδωμα ή το μία πεντάπολης τα Σόδωμα εκ των οποίων οι δύο πόλεις ήσαν σημαντικότερες τα Σόδωμα και τα Γόμορα η περιγραφή είναι συγκλονιστική πραγματικά ο Αβραάμ μιλάει με τρεις άνδρες τους οποίους φιλοξένησε τρεις άγγελοι όχι άγγελοι άγγελοι ελέγονται σαν άνθρωποι που ήρθαν να δώσουν ένα μήνυμα τρεις άνδρες μένει ο ένας με τον Αβραάμ και οι δύο κατέβηκαν γιατί εκεί που ήταν ο Αβραάμ ήταν ψηλά κατέβηκαν ε, στην ακόμη όχι νεκράν θάλασσα σημειώσατε ότι η νεκρά θάλασσα είναι κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης κάπου 750 μέτρα και εκεί που ήταν ο Αβραάμ ή το άνω της επιφανίας της Μεσογείου 750 μέτρα περίπου δηλαδή κάπου 1500 μέτρα υψόμετρο διαφορά μεταξύ του Αβραάμ που ήταν ψηλά και κάτω των πόλεων αυτών στην οποία σώδωμα κατοικούσε ο ανιπιός του ο Λότ με την οικογένειά του όταν έφυγαν οι δύο άνδρες πήγαν για να δουν τι γίνεται εκεί κοιτάξτε εντελώς ανθρωπομορφικά και εντελώς ανθρωποπαθώς ε, λέει ο Θεός γιατί εδώ είναι κάτι καταπληκτικό ο Αβραάμ αποκαλεί ε, αυτούς με ένα όνομα Κύριος δεν λέει Κύριοι λέει Κύριος και οπότε είναι και στους τρεις 
είναι ο τύπος της Αγίας Τριάδας σας έχω άλλοτε πει ότι οι δύο αποστελόμενοι δεν είναι παρά ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο εις τύπον του Υιού του Θεού Λόγου εις τύπον του Αγίου Πνεύματος σημειώσατε ότι ο τόπος του Αβραάμ δεν οναλογιστεί σαν ο ουρανός που το σιπεί και ο τύπος των Σοδόμων και εγώ μόνος γι' αυτό προηγούμενο σα είπα τις ε, ε, υψομετρικές διαστάσεις εις τύπον της γης και λέει ο Θεός ο Κύριος πάω να δω γιατί ανέβηκε στον ουρανό μήνυμα ότι γίνεται εκεί πολύ αμαρτία αλλά τέτοια αμαρτία που είναι απίστευτη απίστευτη ξέρετε ποια αμαρτία αυτή που σε εμάς τώρα την έχουμε ψωμοτήρι μπροστά μας ήταν η ομοφιλοφιλία και πάω να δω έτσι είναι δηλαδή τρόπον την να πάντα ανθρωποπαθώς ο Θεός δεν πιστεύει εις εκείνο το οποίο να γίνεται εις τα σώδωμα. και πάει να δει να γνωματεύσει προσωπικά επιτοπίως ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ εις τύπον του πατρός οι δύο κατέβηκαν εις τα σώδωμα εις τύπον του Ιού και του Αγίου Πνεύματος γιατί διότι εις τον κόσμο αποστέλλεται και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο πάντα σαν άνθρωποι πήγαν να μείνουν ε, στα Σόδωμα έμειναν στην πλατεία τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία ο Λότ που ήταν άνθρωπος φιλότιμος είχε μάθει από το θείο του λένε φιλόξενος τους πήρε στο σπίτι του αγαπητοί μου δεν θα πω πιο περισσότερα για να τρέξω λίγο όταν μπήκαν οι δύο νέοι ω άνδρες μέσα στο σπίτι του Νόε τους είδανε βεβαίως στην πλατεία οι προκομμένοι οι Σοδομίτες και σε λίγη ώρα χτυπούν την πόρτα και απαιτούσαν ούτε λίγο ούτε πολύ να τους παραδώσει ο Νόε αυτούς τους δύο άνδρες για να κάνουν μαζί τους αμαρτία δεν σας είπα ήσαν ομοφιλόφιλοι από μικρού λέγει έως μεγάλου ήσαν ομοφιλόφιλοι βέβαια δεν έγινε αυτό μεσολάβησαν κάποια γεγονότα εκεί μια τύφλωση σε αυτόν τύφλωση όχι δεν έβλεπαν αλλά δεν έβρισκαν έκασαν την πόρτα του σπιτιού όχι ότι δεν έβλεπαν το ξαναλέω ένα είδος αορασίας εκλεκτικής δηλαδή για συγκεκριμένη περίπτωση και τότε οι δύο νέοι λέγουν εις τον Νόε εις τον Λότ ετοιμάσου μέχρι το πρωί θα καταστραφεί η πόλη εδώ βλέπουμε όχι 120 χρόνια όσο ήταν εις τον Νόε εδώ βλέπουμε μόνο μερικές ώρες μόνο μερικές ώρες και λέγουν έχεις τίποτα συγγενείς εδώ έχω λέει κάτι γαμπρούς είχε δύο κόρες και ήταν αραβωνιασμένες πήγαινε πες τους να έρθουν και εκείνοι εδώ και όταν πήγε ο, Νοε, ο Λότ συγγνώμη, και τους το είπε ότι θα καταστραφεί η πόλη αυτοί είπαν ότι ο πεθερός μας αυτό που σας είπε προηγουμένως ο Λότ γελιάζει δηλαδή αστιεύεται αστιεύεται και δεν ήρθε είδατε δεν επίστευσαν το θέμα της πίστεως είναι παντού και τότε ξημερώνοντας οι δύο άγγελοι πήραν τον Λότ τη γυναίκα του και τις δύο κόρες έτρεμαν δε οι δύο συγυναίκες έτρεμαν οι άγγελοι τους έπεσαν από τα χέρια και ξέρετε η γυναίκα του Λότι δεν σώθηκε όπως θα δούμε παρακάτω ξέρει να σε κρατάει 
ο άγγελος ή αυτός ο Θεός και να χαθείς ότι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου λοιπόν ε, εδώ όταν βγήκαν έξω από την πόλη κύριος έβρεξαν επεισόδωμα και γόμορα θείων μας λέει το Ιουλίο της Γενέσεως 19,24 και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού προσέξτε έβρεξεν κύριος έβρεξεν παρακυρίου κύριος παρακυρίου σας κάνει εντύπωση αυτή η διατύπωση ο κύριος παρακυρίου είναι ο Υιός μας θυμίζει τον εκατοστόν όγδομ ψαλμό που λέει εκεί ο Δαβίδ είπε ο, είπε ο Κύριος εις τον Κύριον μου κάθε εκ δεξιών μου κλπ. Κύριος ο Πατήρ Κύριος ο Υιός Κύριος το Πνεύμα το Άγιο και εις το Πνεύμα το Άγιο λέμε στο πιστεύω το Κύριον κλπ. Έτσι ε, ποιο είναι το σημείο της σωτηρίας τώρα η φυγή προσέξτε στο νόη τι ήταν η κυβωτός ποιο είναι το σημείο της σωτηρίας η φυγή να φύγομαι να φύγομαι ε, και γένετο η νίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπαν σώζον σώζε την εαυτού ψυχή όταν τους έβγαλαν έξω από την πόλη τους είπαν οι δύο άγγελοι σώσετε τη ζωή σας μπήκε όμως μπήκαν κάποιοι όροι όροι σωτηρίες μη περιβλέψει εις τα οπίσω μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο εις το όρος σώζου μη ποτέ συμπαραληφθείς ακούστε τους όρους ο πρώτος όρος η αναχώρηση Προσέξτε αγαπητοί μου γιατί ο τελευταίος ιστορικός, η τελευταία ιστορική προειδοποίηση για μας εμείς που ζούμε σήμερα θα είναι το φύγε φύγετε θα είναι η αναχώρηση λοιπόν πρώτος όρος αναχώρηση δεύτερος όρος μη περιβλέψει περιβλέπομαι περιβλέψει ε, εις τα οπίσω μη κοιτάξει πίσω σου να δεις τι γίνεται μη κοιτάξει πίσω σου να δεις τι γίνεται δεύτερος όρος τρίτος όρος μη δες τις εν πάση τη περιχώρο ούτε να μείνεις να σταθείς εις την περιχώρο αυτών των, αυτής της πενταπόλεως ούτε στα περιχώρα γιατί και εκεί θα υπάρξει καταστροφή τέταρτος όρος εις το όρος σώζου Μα, σε εκείνο το βουνό θα ανεβείς εκεί και εκεί θα σωθείς πρόσεξε μη συμπαραληφθείς μήπως σε παραλάβει και σένα η καταστροφή θα τηρήσεις αυτούς τους τέσσερις όρους αν πρέπει να κάνουμε μία αναγωγή σας το είπα στην αρχή του θέματός μας ότι θα κάνουμε κάπου και καμιά αναγωγή την κάνει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας η πόλη Σόδωμα είναι ο τύπος της αμαρτίας εκεί βεβαίως δεν υπάρχει η σωτηρία η περίχωρος είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας αν πάω σε μια πορνεία είναι η πόλη της αμαρτίας εάν κοιτάζω τηλεόραση και βλέπω πορνικές σκηνέ, αυτό τώρα τι είναι είναι τα περίχωρα της πορνείας δηλαδή είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας και εκεί στα περίχωρα δεν υπάρχει ισοτιμία πότε θα σωθώ εάν καταφύγω στο όρο Δηλαδή η σωτηρία βρίσκεται έξω από την έννοια κόσμος. 
πρέπει να δημιουργήσω μία αντιδιαστολή πρέπει να χωριστώ από τον κόσμο κόσμος με την έννοια την ηθική πού βρίσκεται λοιπόν αφού εις το όρος όσου βρίσκεται εις το αναβαίνει απαρέμφωτο ε? όταν ανεβαίνεις πού πώς πνευματικά όταν ανεβαίνεις πνευματικά τότε ανεβαίνεις το βουνό της σωτηρίας εκείνο που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος μη δαμού ίστασθε πουθενά μη σταθείς τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος μη δαμού ίστασθε απαραίτητα πουθενά μη στέκεσαι μη πεις ε κάνω το σταυρό μου δεν είμαι χριστιανός και μάλιστα γίνεται και στραβά δεν είμαι χριστιανός όχι μα πάω στην εκκλησία όχι όχι θα ζήσεις τη ζωή της εκκλησίας που δεν έχει πουθενά στα πατημό πουθενά είναι μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό ανεβαίνεις ανεβαίνεις και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασες μπορεί να είσαι στο δεύτερο σκαλοπάτι ψηλότερα από το πρώτο μπροστά σου όμως έχεις πάρα πολλά σκαλοπάτια η πνευματικότητα η ανάπτυξη της πνευματικότητας είναι βαθυτά αφού και στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη της πνευματικότητας εις το διηνεκές και ένα όρος ακόμη ετέθη μη περιβλέψει εις τα οπίσω μη κοιτάξεις πίσω σου είναι γνωστό ότι η γυναίκα του Λότ γύρισε να κοιτάξει τι έγινε, τι γίνεται στην πόλη ξέρετε γιατί γύρισε να κοιτάξει γιατί πονούσε το σπίτι της και τον οικοκυριό της και με άλλα λόγια είχε προσκοληθεί η ψυχή της στο σπίτι της και στα υπαρχοντά της έτσι όπως θα δούμε στην τρίτη περίπτωση στην τετάρτη περίπτωση όταν ο Κύριος θα πει προσέξτε δεν θα πάρεις τα ρούχα σου όταν πρέπει να σωθείς ή το πορτοφόλι σου ή τα χρήματά σου ή τα υπαρχοντά σου γιατί αλλιώτικα αλλιώτικα θα χάσεις τη ζωή σου ναι και μάλιστα εκεί ο Κύριος είπε θα το δούμε δεν το αναφέρω ακόμη είπε μνημονεύεται τις γυναικός λόγου είπε αυτή την πρόταση την ευμνημόνευτον για να ειδοποιήσει ότι έπρεπε να προσέχουν και να τηρήσουν ό,τι τους έλεγε ο Χριστός γιατί αυτό συνέβη παρακάτω έτσι όταν υπάρχει αυτή η προσκόλληση στα υλικά αγαθά μπορεί να είμαι πνευματικός άνθρωπος και κάπου να ξαναγυρίζω πάλι να κοιτάξω πίσω την παλιά μου ζωή με τενόησα αλλά κάπου γυρίζω και την κοιτάζω την παλιά μου ζωή πρόσεξε γιατί θα απολυθωθείς θα πετρώσεις όπως έγινε στήλη αλλός αλατιού έγινε η γυναίκα του Λόν είδατε δε ούτε το όνομά της δεν αναφέρεται γιατί είναι εκείνο που λέγει ο Θεός ότι εκείνη που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής ου μη μνηστώ. όχι ότι ο Θεός δεν ξέρει έκφρασης για να δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται αν εσύ δεν ενδιαφέρεις για τον εαυτό σου έχουμε λοιπόν εδώ τι μία έξοδο όπως σημειώνει ο Ισαΐας έξοδο φύγε από τα Σόδωμα έξοδος τι λέγει ο Ισαΐας βάδιζε λαός μου περπάτα φύγε και η έξοδος αυτή είναι για το Λότ είναι και τοπική είναι και τροπική και τοπική δηλαδή είσαι εδώ και πρέπει να πας καπαλού 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 είσαι στην πιάδα, πεδιάδα να πας στο βουνό και το καθεξής αλλά και τροπική μπορείς να είσαι μέσα στον τόπο σου 
ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά θα είσαι μακριά από τον τρόπο ζωής και την νοοτροπία των συνανθρώπων σου έτσι λοιπόν έχουμε έξοδο και τοπική και τροπική άλλο τι είναι το ένα άλλο τι είναι το άλλο και άλλο τι είναι και τα δυο συγχρόνως να πάμε τώρα σε μια τρίτη ιστορική προειδοποίηση και εδώ έχουμε έξοδο είναι η έξοδο των Εβραίων από την Αιγύπτο ήταν οι πληγές του Φαραώ που επλήγει η Αιγύπτος πλην της γης για σέν που ήσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή η περιοχή που κατοικούσαν οι Εβραίοι όταν αγαπητοί μου ξέσπασαν οι δέκα πληγές το ξέρετε ότι οι πληγές αυτές ανεφέρονται εις τους Αιγυπτίους και τον Φαραώ αλλά όχι εις τους Εβραίους οι Εβραίοι εντωμεταξύ από 75 ψυχές που ήσαν όταν μπήκαν στην Αιγύπτον με τον Ιακώ έγιναν σε 430 χρόνια έγιναν 2 εκατομμύρια κατοικούσα λοιπόν εκεί στη γη Γεσέμ εδώ το έχει ζητήσει τότε ο Ιωσήφ όταν κάλεσε τον πατέρα του λέει ε να μην είσαστε εις τα πόδια των Αιγυπτίων ούτε αυτή στα δικά σας να είσαστε χώρια 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 το προνόησε ο Ιωσήφ αυτό και εδώ <coughs> λέγει τα εξή στο βιβλίο της εξόδου λέει ο Θεός και δώσω διαστολήν αναμέσων του εμού λαού και αναμέσων του σου λαού τα λέγει ο Μωυσής εις τον Φαραώ από παραγγελία του Θεού και θα δώσω διαστολή διαστέλω, αντιδιαστέλω χώρισμα θα χωρίσω το δικό μου το λαό από το δικό σου το λαό είδατε χώρισμα λαού γιατί γιατί ο δικό σου ο λαός ο Φαραώ θα τιμωρηθεί ο δικός μου ο λαός δεν θα τιμωρηθεί και έφτασε η ώρα της δεκάτης πληγής και δεν ήταν παρά ο θάνατος των πρωτοτόκων όπως θα το γνωρίζετε ήταν η φοβερή πληγή αυτή πέφαιναν τα πρωτότοκα παιδιά από το παλάτι του Φαραώ μέχρι την τελευταία καλύβα του Αιγυπτίου θρήνος θρήνος εις την Αιγύπτο οι Εβραίοι όμως δεν θα πάθαναν τίποτε ποιος ήταν ο όρος ο όρος ήταν ο εξής την τελευταία νύχτα της αναχωρήσεώς των που θα συνέβαινε και η πληγή θανατώσεως των πρωτοτόκων κάθε οικογένεια Εβραίου έπρεπε να έχει προμηθευτεί ένα πρόγραμμα έναν τέλειον αμνών να μην είναι κουτσό να μην είναι ψωριάρικο τέλειο ζώο αμνών και να το έσφαζε και λέγει ο Θεός και μάλιστα ο Θεός είπε στο Μωυσή αυτά που σου λέω από στόμα σε στόμα θα διαδοθούν σε όλο το λαό και λείψονται από του αίματος ποιο αίματος του ζώου όταν το σφάξουν θα πάρουν από το αίμα του ζώου και θύσουσιν επί των δύο σταθμών στην κάσα της πόρτας και επί την φλιάν από πάνω αριστερά δεξιά η κάσα της πόρτας και από πάνω η φλιά δηλαδή ε, το ξύλο το από πάνω εν της κήκης, στα σπίτια που κατοικείται αυτό θα κάνετε και εξηγεί ο Θεός και έστε το αίμα ημίν εν σημείο το αίμα που εσείς θα βάλετε θα σταθεί σημάδι επί των οικειών 
είναι αυτά τα σημάδια περί των οποίων ομιλούμε τόση ώρα ενές εμείς εστέ εκεί εκεί που κατηγείτε και όψο με το αίμα πάλι εδώ ανθρωποπαθός και ανθρωπομορφικά και εγώ λέγει θα γυρίζω είναι ο Θεός Λόγος πάντα σας είπα ο Θεός Λόγος και εγώ λέγει θα γυρίζω όπου βρω το αίμα στο ανόφλι το αντίθετο του κατοφλίου και σκεπάσω ημάς δεν θα μπω μέσα θα σας φυλάξω και ούτε στεν ημιν πληγή του εκτριβήνε δεν θα υπάρξει σε εσά πληγή για να χαθείτε όταν πέω όταν χτυπάω εν γη Αιγύπτο ποιο είναι λοιπόν το σημάδι είναι το αίμα του αργιού που θα σπαθαν εκεί δεν θα υπήρχε ποσός θάνατος πρωτοτόκου τυπολογικά αναγωγικά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου γιατί εκείνος που γύριζε θα γύριζε ο Θεός Λόγος τώρα παίρνει την ανθρωπίνη του φύση και όταν βλέπει το δικό του το αίμα σε έναν πιστόν άνθρωπο δεν τον πειράζει έχει το δικό μου το αίμα έγινε σύσωμος ένα σώμα με μένα έγινε σύνεμος ένα αίμα με, ένα αίμα με μένα <coughs> και τώρα σώζει ο Ιησούς Χριστός σώζει πολύ περισσότερο από ότι τότε οι Εβραίοι που εσώθησαν σώζει από την αμαρτία από τον θάνατο και την φθοράν αυτά τα τρία η αμαρτία γιατί μας συγχωρεί με το μυστήριο της εξομολογήσεως και λοιπά και λοιπά ο θάνατος διότι τον επάτσε τον θάνατο με την ανάσταση των νεκρών και η φθορά που θα πει μεγαλώνω, αρρωσταίνω ε, κουράζομαι νηστάζω, κοιμάμαι τρώγω, πίνω αυτά είναι στοιχεία φθοράς στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε και δεν θα πίνω θα έχουμε την αιωνία αφρασία αιωνία συντήρηση και αυτή η διαστολή αγαπητοί μου είναι καθημερινή θα το δείτε και θα το βλέπετε διαρκώς γίνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία αυτή η διαστολή το ξεχώρισμα τετάρτη ιστορική προειδοποίηση αυτή αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ εδώ πια εδώ πια ήμεθα σε εποχή πολύ κοντινή μας έγινε το 70 μετά Χριστόν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους και εδώ τώρα ξέρετε ποιος προειδοποιεί το ίδιο πρόσωπο όπως τον Νόε όπως τον Λότ όπως τον Μωυσή εδώ είναι το ίδιο πρόσωπο ο Θεός Λόγος που είναι ηθρόπισε με καταπληκτικό ο ίδιος δηλαδή ο Ιησούς Χριστός έπρεπε η πόλη σε αυτή η προφητοκτόνος η Ιερουσαλήμ και η Χριστοκτόνος έπρεπε να τιμωρηθεί αλλά σε αυτήν κατοικούσαν αγαπητοί μου χριστιανοί δεν ήσαν και Απόστολοι ο Ιωσιάκωβος ο Ιάκωβος, ο οποίος ελιθοβολήθη πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ έμενε μέσα δεν είχε φύγει ο Άγιος Ιωάκωβος ο αδερφός Θεός. αλλά και οι άλλοι Απόστολοι ε, την επεσκέπτω τότε την Ιερουσαλήμ υπήρχε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τότε εις αυτήν αφού κατοικούσαν χριστιανοί έπρεπε να υπάρξει μία προστασία όταν θα είχε το η καταστροφή οι χριστιανοί έπρεπε να έχουν φύγει με ένα σημείο που θα έδινε ο ίδιος ο Κύριος και 
το αποκαλύπτει το σημείο αυτό ο Χριστός αφού καθορίζει ότι πρόκειται περί μιας ιστορικής προειδοποιήσεως και ότι η πόλη θα καταστραφεί και ότι οι χριστιανοί πρέπει να φύγουν ακούστε να πως μας τα μεταφε... πως μας γράφτηκαν αυτά στον Ματθαίο, στον Λουκά ακούστε αυτά που θα σας διαβάσω είναι στον Λουκά στο 21ο κεφάλαιο όταν δε είδητε δείτε κυκλουμένοι υποστρατοπέδων την Ιερουσαλήμ καθαρό σημάδι τα σπίτια ήσαν και πιο ψηλά από τα τείχη πολλές φορές ένα διόροφο σπίτι, ένα τριόροφο σπίτι από πάνω υπήρχαν δώματα δεν υπήρχαν κεραμίδια γιατί και αυτά χρησιμοποιούνται για κάποιους πρακτικούς σκοπούς οι άνθρωποι ανέβαιναν στα δώματά τους δεν ήταν δύσκολο ε, ανεβαίνοντα κανεί το δώμα του δηλαδή πέρα από τα τείχη να έρχεται στρατός να έρχεται στρατός σημειώσατε δε ότι οι Εβραίοι διαρκώς κάθε λίγο και λιγάκι επαναστατούσαν εναντίον των Ρωμαίων και οι Ρωμαίοι ε, βεβαίως εστρέφονταν εναντίον των Εβραίων και ήταν ο πιο αντιπαθής λαός εις τους Ρωμαίους όταν λοιπόν δείτε να κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ στρα, ε, στρατιώτες στρατός τότε γνώτε είδατε σημάδι αυτό ότι ήγγηκε η ερήμωση αυτής τότε να γνωρίσετε ότι το τέλος της καταστροφής της της ερημώσεώς της έχει πλησιάσει τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη τότε ποιοι οι χριστιανοί να φύγουν στα βουνά και οι εν μέσω αυτής εκχωρίτωσαν αυτοί που βρίσκονται μέσα στην πόλη αυτοί να φύγουν αμέσως από την πόλη γιατί αμέσως διότι βλέποντας οι Εβραίοι ότι έρχεται Ρωμαϊκός στρατός φυσικά θα έκλεινα τις πύλες όπως και τις έκλεισαν η καταστροφή δε έγινε από κάποια πολιορκία κάποιου καιρού όχι πολύ μακρού καιρού έγινε τον μήνα Αύγουστο ήταν φοβερή η καταστροφή και οι άνθρωποι μέσα στην πόλη έφτασαν μέχρι ανθρωποφαγία μέχρι αυτού η πείνα και η δίψα ήταν άλλο πράγμα και όταν μπήκαν μέσα οι Ρωμαίοι κατέσφαξαν τους Εβραίους και όσους δεν έσφαξαν τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της εποχής εκείνης φοβερή καταστροφή εκρίζωσης πραγματική λοιπόν όσοι είναι μέσα στην πόλη εκχωρίτωσαν να φύγουν από τον χώρο της πόλεως να φύγουν γιατί, γιατί θα, αμέσως γιατί θα έκλαινε οι πόρτες και δεν θα μπορούσαν να φύγουν πως να φύγουν και οι εντες χώρες και εκείνοι που βρίσκονται στην Ήπεθρο στα χωράφια μη εισερχέστωσαν εις αυτήν να μην μπουν στην πόλη οι μεν θα φεύγουν κάτοικοι της πόλεως ή δε που είναι στα χωράφια και δουλεύουν μην μπουν στην πόλη να πούν α, να πάω να σωθώ α, να πάρω τα πράγματά μου ότι η μέρα εκδικήσεως αυτή η σύ του πληρωθεί είναι πάντα τα γεγραμμένα είναι η οργή του Θεού ο έδε τες εγαστριακούσες και τες φυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες αλλή μόνο στις γυναίκες εκείνο τον καιρό που θα βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή θα θυλάζουν τι θα δώσουν στο παιδάκι τους να φάει τι θα δώσουν αυτό βέβαια απλώνεται περισσότερο γιατί κάποτε να το πω και αυτό ο Κύριος πηγαίνοντας προς τον Γολγοθά κάποιες γυναίκες φυγατέρες σιών τον λυπώντουσαν τον είχαν εκτιμήσει άκουσαν τα κηρύγματά του και ήσανε παράλληλα με τον πήγεμό του Χριστου κόσμος τώρα καταλαβαίνετε στρατιώτης και τότε κλαίγαν αυτές 
και τότε στρέφεται ο Κύριος και λέει φυγατέρα Σιών δηλαδή ιεροσολιμίτησες λαρισαίες θα λέγαμε τι κλέτε σε μένα εάν αυτά κάνουν στο χλωρό τι έχει να γίνει στο ξερό εάν εγώ που δεν έχω αμαρτίες ως άνθρωπος μου κάνουν αυτά εσείς που έχετε αμαρτίες τι έχετε να πάθετε και τότε θα πείτε ευτυχισμένες εκείνες που δεν εγκυμόνησαν και δεν εφύλασαν δεν έκαναν παιδιά γιατί διότι θα πέσει μάχερα θα πέσει θα πέσει θα πέσει όλη του Θεού γι' αυτό πολλές φορές μάλιστα στην εποχή μας όταν ξέρεις θες να κάνεις παιδί θέλεις να κάνεις παιδί ξέρω, μέχρι τώρα δεν ήρθε παιδί και τρέχει ο γιατρός καλά κάνεις δεν πειράζει δεν είναι αμαρτία δεν είναι αμαρτία αν όμως ήξερες πως το παιδί που θα γεννήσεις θα γίνει θα γίνει ένας πνευματικός γεννήτσαρος και της πατρίδος και της εκκλησίας θα ήθελες να έκανες ένα τέτοιο παιδί σίγουρα όχι σίγουρα όχι τέλος πάντων είναι για εκείνους οι οποίοι λένε δεν έχω παιδί και το θέλουν μεγάλη δυστυχία στις μέρες μας επιτρέψατε μου σας λέω αλήθεια είναι μάλλον μάλλον ευτυχία τι θα σας γυροκομίσουν τα παιδιά σας ναι βλέπετε κατά πόσο γυροκομούν σήμερα τους γονείς τα παιδιά του τι να φάτε από τα παιδιά σας το βλέπετε και αυτό λοιπόν μη συζητάτε εν τη αυτή η περιπτώση νομίζω ότι αυτή η προφητεία του Χριστού δεν αναφέρεται μόνο εις την Ιερουσαλήμ αλλά και στα έσκατα όπως θα το δείτε στη συνέχεια διότι οι έσκατες ημέρες θα είναι πολύ άσχημες και πολύ δύσκολες ώστε θα μπορούσε να υποθεί αυτή η προφητεία του για τις εγκυμονούσες και τις θυλάζουσες ότι δηλαδή, ότι δηλαδή τα παιδιά σας θα σας προδώσω και θα έχετε μεγάλη πικρία και προχωρώ έστεγαρ τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης εννοεί της γης της Ιουδαίας και οργεί το λαό τούτο ο λαός ο προφητοκτόνος και ο χριστοκτόνος και πεσούνται στόμα τη μαχαίρας θα πέσει μαχαίρι και εχμαλωτιστήσονται εις πάντα τα έθνη έτσι και έγινε από τότε οι Εβραίοι σκόρπισαν ανά τον κόσμο και η Ιερουσαλήμ έστε πατουμένη υπό εθνών κάτω από κατοχή και κατοχή θα τελειώνει μια κατοχή θα τελειώνει από τους Έλληνες θα πέφτει στα χέρια των Ρωμαίων θα τελειώνει από τους Ρωμαίους και θα πέφτει στα χέρια των Περσών θα τελειώνει η κατοχή των Περσών θα πέφτει στα χέρια των Βυζαντινών μέχρι την τελευταία κατοχή που είχαν από τους Άγγλους το 1948 προχθές δηλαδή προχθές το 1948 τα ακούσατε 1948 άχρη πληρωθώς η κερί εθνών βάζει ένα όριο αυτό το άχρη πληρωθώς η κερί εθνών έχει διάφορες ερμηνείες που δείχνει ότι είναι ένα σημείο αυτό πλησιάσματος των εσχάτων ένα από τα πολλά ο Ματθαίος προσθέτει στο 24ο κεφάλαιο τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη εκείνοι που είναι στην Ιουδαία να φεύγουν για τα βουνά ο επί του δώματος αυτός που είναι στο δώμα του σπιτιού του μη καταβενέτω άρετα εκ της οικίας αυτού και ο εν, τη, εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτι αυτού είσαι ξέρετε η σκάλα ήταν εξωτερική Λοιπόν, είσαι στο δώμα Μη κατέβεις τη σκάλα Μπεις στο σπίτι Πάρεις τα πράγματά σου Θα αργήσεις Φύγε κατευθείαν Και εκείνος που είναι στον αγρό Μη μπει στην πόλη Να σώσει τα πράγματά του Εκεί επάνω ο Κύριος Έδωσε μια ευμνημόνευτον ρίση Κουβέντα Μνημονεύεται Της γυναικός Λότ να ενθυμίστε 
τι συνέβη με τη γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω και έγινε στήλη ρατιού δηλαδή με άλλα λόγια ε, δεν τα κατάφερε να σωθεί γιατί γύρισε πίσω και εκείνο ήταν τύπος των όσων θα συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα όπως και εκείνα που συνέβησαν στα Ιεροσόλυμα θα είναι τύπος των εσχάτων διότι τα έσχατα τέσσερα έχουμε πει μέχρι τώρα τέσσερις ιστορικές ειδοποίησεις διότι τα έσχατα θα αποτελούν και το σημαντικότερο κεφάλαιο έρχομαι λοιπόν στην πέμπτη ιστορική προειδοποίηση που αναφέρεται όπως σας είπα εις τα έσχατα θα είναι στις ημέρες των Δικρίστων λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12,6 και η γηνή είναι η εκκλησία έφυγεν εις την έρημον έρημος όχι με την έννοια άμμος αλλά με την έννοια μη κατοικήσιμος τόπος δηλαδή ερημιά έφυγεν εις την έρημον όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα έφυγε λέει στην ερημιά η εκκλησία δηλαδή η πιστή εκεί όμως ετοιμάστηκε δια τους πιστούς λέει από το Θεό τρόπος για να τρέφονται αυτό θα είναι 1260 ημέρες 3,5 χρόνια 3,5 χρόνια όσο θα κρατήσει η κυριαρχία του Αντιχρίστου επάνω στην γέννη εδώ θα δώσει φοβερές πληγές ο Θεός εις τον Αντιχρίστο που τύπος του Αντιχρίστου είχε σταθεί ο παλαιός ο αρχαίος Φαραώ στις ημέρες του Μωυσέως μάλιστα αν κανείς προσέξει το λέει αυτό και ο μακαριστός Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη ότι ε, οι πληγές των εσχάτων ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ε, επανάληψη μια κάποιος λίγο τροποποιημένης μορφής ε, γιατί έχουμε τρεις επτάδες τρεις επτά εικοσιένα επτά 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 των πληγών του Φαραώ ναι των πληγών του Φαραώ εκείνος ήταν ιστορικός τύπος του Φαραώ για εκείνα τα οποία θα συμβούν υπογραμμίζω την αξία της λεγόμενης ιστορικότητος είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή δεν αερομβατούμε διότι αυτά αποτελούν οι ιστορικές πραγματικότητες αποτελούν απόδειξη έτσι θα επέλθει η οργή του Θεού εις τον Αντίχριστο τον ψευδοπροφήτη και εις εκείνους οι οποίοι θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστο αυτοί τώρα πρέπει να τιμωρηθούν αλλά είναι και οι πιστοί που δεν πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί θα αντιδιαστήλουν τον εαυτό τους θα ξεχωρίσουν τον εαυτό τους και θα καταφύγουν εις την έρημο εκεί μας λέγει θα τρέφεται η εκκλησία 3,5 χρόνια πως άγνωστο όταν δύο εκατομμύρια λαού άλλο ιστορικό προηγούμενο βγήκαν από την Αίγυπτο και έμειναν εις την έρημο εκεί παρά το όρος το όρος Σινά ε, τι θα έτρωγε ο λαός αυτός ήτανε Τελείω άγνωστο ούτε μπορούσαν να το φανταστούν ότι ο Θεός θα τους έδινε το γνωστό μάνα κάθε μέρα έπεφτε πλην τις 7.30 ημέρες και ο λαός ετράφει 40 χρόνια έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό προηγούμενο απόδειξη και αυτό εδώ είναι πολύ λιγότερος ο καιρός είναι μόνο 3,5 χρόνια μη ρωτάμε λοιπόν πως ο Θεός θα τρέφει την Εκκλησία, τους πιστούς μη το ρωτούμε αυτό έχουμε το προηγούμενο ιστορικό ε, 
Και τούτο για να αποφύγουν τις δινές ημέρες του Αντιχρίστου οι Χριστιανοί. Ο χρόνος είπαμε είναι 1260 ημέρες. Λέει ο Χριστός το εξής ότι και οι μη εκολοφώθησαν οι ημέρες εκείνες δεν είχαν κοπεί μικρίνουν ού καν εσώθη πασασάτ κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει εννοείται εκ των πιστών δια δε τους εκλεκτούς κολοβοθήσονται ε ημέρε εκείνε μας λέει ο Ματθαίος και ο Μάρκος για τους εκλεκτούς θα μικρύνει το χρονικό διάστημα των δοκιμασιών αλλά δεν τελειώσαν πρώτον Θεός αγαπητοί μου θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Δευτέρα.